Hello friends, Elarko Manakam. In the channel, we will see the same thing. Kalyana Vita Style, Urla Kalanga Pal Kari. This is Pal Kari, Pal Kutu, Epti Venala Solala. That is the same thing. Now, we will see the same thing. 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 We will see the same இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தேங்காய் வந்து அரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா விழுதாக அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி வந்து ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ கடாயில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இந்த ரெசிபி வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க இந்த ஹோல் கரம் மசாலாலாம் எண்ணெயில் வறுப்பட்டு நல்லா வாசனை வந்ததும் இதோட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை மெல்லிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கூடவே காரத்துக்காக ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் காரம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்க்குற இந்த பச்சை மிளகாவோட காரம் மட்டும்தான் நம்ம ஏற்கனவே தேங்காவோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் அதனால் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் பார்த்து போட்டுக்கோங்க நம்ம இதை தவிர இதில் வேறு எந்த தனி மிளகாய் தூளோ மசாலா தூளோ எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல இப்போ வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதோட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனை போக கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை நல்லா மாறினதுக்கு அப்புறமா இதோட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு தக்காளி வந்து ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது ஒரு பாதி தக்காளி மட்டும் சேர்த்திங்கன்னா போதும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வேகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வதங்கிருச்சு இப்போ இதோட நம்ம வந்து பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம இதோட போட்டுக்கலாம் இப்போ உங்ககிட்ட பச்சை பட்டாணி இல்லை அப்படின்னா காஞ்ச பட்டாணியை நல்லா ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற விட்டுட்டு அதை வந்து நல்லா வேக வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பச்சை பட்டாணி வந்து ஓரளவு நல்லா வேகட்டும் இப்போ பட்டாணி வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுத இதோட சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம தண்ணி வந்து அதிகமாக ஊற்ற தேவையில்லை சப்போஸ் நீங்கள் இட்லி தோசை ஆப்பம் இதுக்கெல்லாம் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதை கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதோட உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு மூணு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோலை உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இதோட போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வேக விட்டால் போதும் ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்து தான் இருக்குது அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா ரிச்சான ஒரு டேஸ்ட்டில் நம்மளோட கல்யாண வீட்டு ஸ்டைல் உருளைக்கிழங்கு பால் கறி வந்து தயாராகிடுச்சு இதை வந்து நல்லா காரசாரமான காரக்குழம்பு புளிக்குழம்பு இதோடலாம் நீங்கள் வந்து சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கிரேவி மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஆப்பம் இடியாப்பம் இட்லி தோசை இதோடையும் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெ